ഹനിയ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മൈ ലൈഫ് മൈ വേൾഡ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് വണ്ടാനത്ത് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് തെക്കുന്ന് വരുമ്പോഴാണ് അല്ല സോറി വടക്കുന്ന് വരുമ്പോൾ വഹദ എന്ന് പറയുന്നത് വഹദ എന്നാണോ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വഹദ ഹോട്ടൽ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് വഹദ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂലി ഓപ്പൺ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് ടുഡേ ഇസ് മൈ ബേർത്ത്ഡേ ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളു ക്ലാപ്പ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ലഞ്ച് കുറേയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തു പിന്നെ ഇവിടെ ന്യൂലി ഓപ്പൺ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണിത് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊന്നും സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല മീൽസ് ബിരിയാണി അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ന്യൂലി ഓപ്പൺ ആണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നു അവ അത് അതും എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഫിഷ് കറി മീൽസ് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം പക്ഷേ ഐ മിസ് ഡിറ്റ് ടുഡേ ഞാൻ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഫിഷ് കറി മീൽസ് ഇവിടെ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം വന്നിട്ട് ഫിഷ് കറി മീൽസ് ഇവിടുന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സൂപ്പ് ഓർഡർ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐറ്റം വരുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ കാണിക്കും അപ്പോൾ ബർത്ത്ഡേക്ക് എന്നെ വിഷ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വിഷ് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വിഷ് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് മൈ ഫേസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ വിതൗട്ട് മൈ ബേബീസ് പ്രസൻസ് അപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഹായ് പറ ഹായ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഓണം ഓണം വീഡിയോ എനിക്ക് എടുത്തു തന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് വന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആ അപ്പോൾ ബേബിയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ബേബി എനിക്ക് ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബേബി എന്നെ ബോൾഡാക്കി ബേബി പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ വിഷമിക്കരുത് ബേബിക്ക് ഭയങ്കര മിസ്സിങ് ആയിരുന്നു വിഷമിക്കരുത് ആഘോഷിക്കാതിരിക്കരുത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഓക്കെ ആക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ബേബി ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആഘോഷം എനിക്ക് ഒരു വെച്ചാൽ ബേബി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ബേബി ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ആഘോഷത്തിനോട് ആഘോഷമാണ് അപ്പം വഴക്ക് പിണക്കം സന്തോഷം എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചല്ലേ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബേബി ഇല്ലാതെ വിഷമമുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഐ മീസ് യു സോ മച്ച് ബേബി എന്താ പറയുക ഓക്കെ പിന്നെ എന്തായാലും എനിക്ക് സങ്കടം വരുന്നു ചെറുതായിട്ട് ഇമോഷണലായി അപ്പോൾ ഓക്കെ ബേബി ലവ് യു സോ മച്ച് ബേബി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ബേബി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ചാപ്പലിലൊക്കെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അത് മതി നെക്സ്റ്റ് ബേർത്ത്ഡേ ബേബി ബേബിക്ക് വെക്കേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എന്താ പറയുക ആ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താ അപ്പം ബേബി എനിക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബേബി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ബേബി അടുത്ത വർഷമാണെങ്കിലും ബേബി ഇവിടെ ഉണ്ടാവത്തില്ല എക്സാമിൻ്റെ ടൈം എക്സാം അടുത്ത് വരുന്ന ടൈമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവത്തില്ല സോപ്പ് കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ ബേബിയുടെ ബേർത്ത്ഡേ എൻ്റെ ബേർത്ത്ഡേ അങ്ങനെ പൊക്കോളും താങ്ക് യു എൻ്റെ ബേർത്ത്ഡേ അങ്ങനെ പൊക്കോളും ബേബിയുടെ ബേർത്ത്ഡേക്ക് പോലും ബേബി സ്കൂളിലായിരിക്കും അപ്പം ഇനിയുള്ള കുട്ടികൾ വലുതാകുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ വലുതാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ നമുക്ക് മിസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ അടു കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഹോട്ട് ആൻഡ് സോറ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ന്യൂലി സ്റ്റാർട്ടഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക ഫുൾ സ്വിങ്ങിൽ ഐറ്റംസോ ഇല്ല ഇവിടെ ഫുൾ സ്വിങ്ങിൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇത് കുടിച്ച് നോക്കട്ടെ ഞാൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഹോട്ട് ആൻഡ് സോ സൂപ്പാണ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം സൂപ്പ് ഗുഡാണ് ചെറിയ സ്വീറ്റ്നെസ് ഒരു ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പാണ് സ്വീറ്റ്നെസ് ഉണ്ട് ഹോട്ട് ആൻഡ് സോറല്ല പുളിപ്പ് അല്ല പുളിപ്പിന് വരും കുറച്ച് മധുരം ബട്ട് സൂത്തി ഗുഡ് ഇതേ റിച്ച്നെസ്സിൽ സോറായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കലക്കിയത് നന്നായിട്ട് അവർ ചെയ്തിരിക്
this for my friend. ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സിമ്പിൾ ആൻഡ് എലഗൻറ്റ് ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ആണ് ചെയേഴ്സൊക്കെ ആണേലും നല്ല രസമുണ്ട് എനിക്ക് ചെയേഴ്സ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത്യാവശ്യം സീറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സീലിംഗ് വർക്ക് നല്ല അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നി ന്യൂലി ഓപ്പൺ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലൈൻലിനെസ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല ക്ലീൻ ആൻഡ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇവിടെ ചെയേഴ്സ് കാണാൻ മാത്രമല്ല ഇരിക്കാനും നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെയേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ്സ് ആണെങ്കിലും നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആൻഡ് പൊളൈറ്റ് ആണ് കരിമീൻ മപ്പാസും ബീറ്റ് പൊറോട്ട ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ബീറ്റ് പൊറോട്ട ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നോർമൽ പൊറോട്ട കരിമീൻ മപ്പാസ് ലുക്കിംഗ് സോ നൈസ് ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടാണ് ഇവരെ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു മീൻസ് ഇപ്പം ചില റെസ്റ്റോറൻസിലൊക്കെ ഇടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിച്ച്നെസ് തോന്നത്തില്ല നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടാണ് എല്ലാ ഡിഷസും സൂപ്പ് എനിക്ക് മധുരം കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര റിച്ച് ആണ് അത് എന്താ പറയുക പുളി കുറച്ചുകൂടെ പുളി പോലെ ഹോട്ട് ആൻഡ് സോർ അല്ലേ അത് അതിലേക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ പറയാനില്ലായിരിക്കും ഇത് നല്ലൊരു കറിയാണ് പിന്നെ പൊറോട്ട പറയാനേ ഇല്ല അത്ര സോഫ്റ്റ്
ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിൽ അപ്പം ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പം ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു നല്ലതായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പൊറോട്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ നല്ല ആംബിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ന്യൂലി ഓപ്പൺ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് ചെയറൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല എന്താ പറയുക ആംബിയൻസ് ആണ് പിന്നെ പുറത്തൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ റൂംസ് അവൈലബിൾ ആണ് സൂപ്പ് എനിക്ക് കുറച്ച് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് കരിമീൻ അമേസിങ് ആയിരുന്നു അത് മപ്പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓതൻറ്റിക് ടേസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കവും ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പ്രസൻറ്റേഷനാണ് ഗുഡ് ആയിരുന്നു പൊറോട്ട നല്ല പൊറോട്ട അത് നല്ല ബീഫ് ഇവിടെ ബീഫൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ബീഫും മട്ടണൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാ എല്ലാ മീറ്റ് ഐറ്റംസും ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം ഐറ്റംസ് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് മട്ടനും ബീഫൊക്കെ പിന്നീട് കഴിച്ചു നോക്കാം ബേബി കൂടെ വരട്ടെ റൂംസ് ഒന്ന് കാണാം പിന്നെ നമുക്ക് ഡൈനിങ് പോലെ ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ നമുക്ക് ടീ ടേബിൾ അല്ല എന്ന ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് ടേബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ടേബിളാണിത് ഡൈനിങ് ടേബിളാണ് ടീ ടേബിളും ആണ് അല്ലേ ടീ പോ മാതിരി ഉപയോഗിക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൈനിങ് ടേബിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കുഴപ്പമില്ല നല്ലതായിട്ടാണ് അത് ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്പേസ് പോകുന്നില്ലല്ലോ ഇത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യും ഓവർ വലിപ്പത്തിലിട്ടിട്ട് സ്പേസ് കളയുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു കൈൻഡ് ഓഫ് റൂമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സ്യൂട്ട് റൂം ആൻഡ് ഡിലക്സ് റൂം ഇത് ഡിലക്സ് ഇത് ഡിലക്സ് റൂം ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നോർമലി ഞാൻ പല വീഡിയോസിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത്തരം റൂംസ് നമുക്ക് സിറ്റിംഗ് ഏരിയ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് വേറൊരു ഹോള് മാതിരിയാണ് രണ്ട് ടി വി ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണ് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കിഡ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബെഡ് എക്സ്ട്രാ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമോ ഇത് കൊള്ളാമല്ലേ നല്ല ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നല്ല എന്താ പറയുക സോഫ സിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ 
ടേബിള് എനിക്ക് ടേബിൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അധികം ഹൈറ്റില്ല ബട്ട് ഇത് ബ്ലൂ റൂം ആണ് ഇത് അങ്ങോട്ട് റൂം ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ എന്താ പറയുക സിറ്റി വ്യൂ റൂം ആണ് ഇതിനെ പറയുന്ന സിറ്റി വ്യൂ ആണ് ഇത് സിറ്റി നമ്മുടെ വില്ലേജ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ വ്യൂ റൂം ആണ് ബാക്ക് സൈഡിൽ ഉള്ളത് നേരത്തെ കണ്ടത് വ്യൂ റൂം അല്ല ബാത്റൂം അല്ല നമുക്ക് ബെഡ്റൂം വന്നു കുറേക്കൂടെ സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഈ റൂം മറ്റുള്ള പറയുന്നത് ഒരുപോലെയാണ് ബെഡിന്റെ സൈസ് ഒക്കെ ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ സ്പേഷ്യസ് ആണ് ബെഡ് സൈസിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഐ തിങ്ക് ബെഡ് സൈസ് കിങ് സൈസ് ബെഡ് ആണ് പിന്നെ ആമിനിറ്റീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ടി വി ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കയറി വരുമ്പോൾ ആ ഹോൾ ഏരിയ പോലുള്ള സ്ഥലത്തും ടി വി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു എക്സ്ട്രാ ടി വി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വലിപ്പം വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ ഐ തിങ്ക് നോ എല്ലാം സെയിം വലിപ്പത്തിലുള്ളത് ഡീലക്സ് റൂമിന്റെയും സ്യൂട്ട് റൂമിന്റെയും സെയിം വലിപ്പമാണ് വാഷ്റൂമിലുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെഡ്റൂമിന് കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടുതലാണ് സ്യൂട്ട് റൂമിന് പിന്നെ ഈ ഏരിയ ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു വാഷ്റൂംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ റൂമിന്റെ പ്രൈസ് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റൂമിന് എത്രയാ പ്രൈസ് ആയിരുന്നു ന്യൂലി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹോട്ടലിൽ വന്നിട്ട് ബ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് എനിക്ക് ഹാപ്പിയാണ് ഫുഡ് എനിക്ക് മീൽസ് മിസ് ചെയ്തു കേട്ടോ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് മീൽസ് ആണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് മീൽസ് ബീഫ് ഫ്രൈ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഒക്കെ എനിക്കിഷ്ടം അപ്പോൾ അത് മിസ് ചെയ്തു ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത് കഴിക്കണ്ടെന്നായിരിക്കും എനിവേ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കാവുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ് ഇൻ 